Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Vi Đăng Cứng cùng giải bếp với mình nha Hôm nay chúng ta sẽ làm món ăn rất là ngon và thơm từ món kiểu như món người hoa đó nhỉ Đó là món dịch quay tiêu, rất thơm và ngon nha Rồi, để làm cái này chúng ta sẽ có nguyên liệu là một con vịt nha các bạn Cân nặng khoảng 2 kg rưỡi 3 kg các bạn đó Các bạn mình sẽ uh, uh, cắt cái phần ở phần nghe phần ở dưới phần đất các bạn mình sẽ lấy rồng mấy cái phần bộ đồ lỏng này các bạn nha Rồi sau đó mình sẽ nhét những cái nguyên liệu khử mùi vàng như gừng rượu muối nha các bạn đó. Đó, các bạn có thể cắt theo chiều ngang và dọc ở phần dưới cái phần gần cái bao câu đó các bạn đó mình sẽ cắt mình sẽ mình sẽ lấy nhiều đồ lỏng ra và mình sẽ nhét nguyên liệu khử mùi vàng các bạn nha Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu làm cái phần sốt như là sốt nước ướp vịt các bạn nha mình sẽ có là tỏi các bạn, tỏi đồng hành khắp 30g này nha Hành tí mình sẽ có 40g Rồi, ngò mình sẽ có khoảng 30g các bạn nha Rồi, dầu hà chúng ta sẽ có ở 10g các bạn nha Rồi, dầu ăn chúng ta sẽ có khoảng 30g các bạn nha Rồi, muối thì sẽ cho khoảng 20g các bạn rồi, tiếp tục là phần bột ngọt sẽ cho khoảng cỡ khoảng 20 30g các bạn nha. Đường cũng vậy sẽ cho khoảng cỡ 30g. Rồi. Sẽ có thêm một phần nước lạnh nữa đó là khoảng 100ml các bạn nha. Rồi ta sẽ có thêm tiêu trắng là khoảng 10 đến 20g. Tiêu đen khoảng 2 cũng phải 10 đến 20g các bạn nha. Rồi, sẽ có thêm một thịt gà nữa các bạn, khoảng 20g các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ bắt chả phần nha để mình sốt phần ướp vịt đó. đó Chả nóng thì cứ, mình cứ giống như những bài trước thôi mình sẽ lan cái phần tiêu trước bạn nha Đó, là tiêu trước Tại vì có tiêu này mình muốn dậy mùa bạc cái lan nha bạn Lan thì nó sẽ dậy mùa thơm hơn đó, mình sẽ có tiêu hàng, tiêu trắng, tiêu đen rồi đó mình trộn chung với cái này sẽ rất là thơm mà nha nó đang vậy mùi thơm thì lúc mình à, bỏ thịt vào trong á, mình ướp thì vịt nó sẽ thơm hơn, dây mùi tiêu hơn nữa thì cái tiêu này các bạn thể tăng thêm số lượng tiêu càng tốt nha khi mình nhiều thì mình sẽ càng thơ, thơm và ra cái mùi tiêu hơn, mùi tiêu, tiêu hơn chứ nếu các bạn chở tiêu quá thì sẽ không có mùi tiêu động tàn nữa mà mình sẽ hành những nhóm món dịu thường thôi đó, các bạn cho tiêu nhìn chút xíu thành tốt nha Tiếp theo thì bắt đầu mình sẽ bắt chả nóng để bắt đầu mình làm công việc tiếp theo đó là mình làm 
sốt nha các bạn mình nấu sốt nha rồi giờ cho nóng thì bắt đầu mình cho dầu vào nha đó những cơ bản của việc tầm sốt đó là như nhau hết đời dầu sẽ bỏ tỏi hành tí yếm xả gì đó tạo mùi nữa rồi cho thở vào các bạn ơi đó xả cho vậy người nha tỏi xong thì làm gì đó tự nhiên là thành tiếng thôi những cái bước cực kỳ cơ bản các bạn coi những clip mình thấy nó là mua tự nha đó mua sốt và dầu tỏi thành tiếng xả đó ví dụ vậy đó đó ớt cũng vậy đó tiếp theo thì mình sẽ cho ngò rí nguyên liệu ta mùi thì khi mình xào thì sẽ dậy mùi thơm hơn các bạn nha đó bạn lưu ý nha món nào cũng vậy lẩu xào nướng kho gì các bạn đó, những nguyên liệu cần mà dậy mùi các bạn có buộc phải tan trước đó. tiếp theo mình cho bằng nước vào các bạn nha đó, bây giờ bắt đầu con nước bây giờ cho sốt và bắt đầu mình đánh đánh một sốt thôi nha nó nóng sệt này mình dầu hào các bạn nha dầu hà xong thì tiếp tục là chúng ta sẽ cho những nguyên liệu gia vị vào như là muối, bột ngọt, đường, đó, nấu cho tan hoàn toàn các bạn nha, tan hoàn toàn thì mới cho tiêu vào, đó, tiêu này mình đã rang thơm các bạn thấy không? Nếu mình không rang trước á, mình cho tiêu vào cộng nước nó sẽ không có hơi tạo mùi các bạn nha. Nếu mà các bạn phải rang cho thơm rồi thơm, đó, nó mới vậy mùi được. tiêu nè một thịt gà nè đó mình cho vào nha các bạn bắt đầu khuấy đều lên làm cho nước hết phần sốt đặt lại là ok nha sốt phải đặt thì nếu mình ướp sẽ gà sẽ đậm đà hết bạn nha lưu ý nha sốt phải hiện đặt các bạn nha thì các bạn có thể nấu khoảng từ 5 đến 10 phút cho lên đó nó đặt lại rửa vừa vừa thôi nhỏ hơn lần lớn các bạn nha gia vị nó chín mà nó được vị mùi hoàn toàn luôn đó Rồi, sau 10 phút thì hỗn hợp sốt đã bắt đầu đặt lại các bạn không sợ sợ này đó à, bây giờ chuẩn bị mình mình nóng thêm chút xíu nữa là nó sợ lại nữa mình sẽ bắt đầu ướt nha các bạn nha mình hay để cho nó nguội xíu được nha Rồi, mình dễ ướt hơn rồi con vịt đã được thử mùi xong rồi các bạn đó, rồi lấy hết mùi lòng rồi đó. bây giờ mình sẽ cho phần sốt vào trong uh, phần uh, bên trong của vịt và mình sẽ massage bên ngoài của vịt của mình nha đó vịt thử mùi mà vừa cho vịt nó có đậm gia vị đậm đà hơn đó. sau khi mình massage và mình đã nhét hết những cái nguyên liệu vào trong thì mình sẽ dùng cây uh, xi que bằng gỗ bằng sắt các bạn sẽ khâu phần đất dịch lại đó. và mình sẽ bơm hơi các bạn nha và các bạn có thể bơm trước khi không cũng được nó nghĩ sao là những cái căn phòng lên là ok mình nha căn thì các bạn lúc mình mình nướng ấy, sau đó mình chiên thì nữa cái nhà nó sẽ tách ra khỏi hình nó sẽ ngon các bạn nha thì mình không có đầy đủ công cụ như ở những mà tiệm nếu không mình sẽ nướng những đứng lưu các bạn nó sẽ nướng từ từ dịch sẽ rất là ngon và da sẽ giò hơn còn nếu mình làm ở nhà thì sẽ thể không giò bằng ở ngoài các bạn nha mình lưu ý nha
à, thì các bạn có thể bơm hơi và sau đó có thể khâu các bạn nha đó mà làm khâu xong bơm kiếm như nào mình bơm các bạn nha thì sau khi bơm có thể khâu thì các bạn nhớ lấy chỉ các bạn buộc lại cái phần cái đầu các bạn buộc hai hai lần các bạn đó để cho nó không hơi nó khác khác ra ngoài các bạn nha đó, buộc chỉ chặt vào để ra phải nó căng ra đó, nướng hay là mình chiên cho ngon hơn các bạn nha thì một bí quyết rất là hay của người hoa các bạn đó, áp dụng thử xem như thế nào các bạn nhé đó giờ mình sẽ bơm cho nó căng nữa bạn nha đó các bạn có thể lấy cái đầu bơm hơi xe mình cắm cái đầu như kiểu mình bơm cái banh cái banh bóng đá các bạn đó mình cắm vô cái phần cái chỗ mà thâu đó, mình sẽ đưa ra bên trong mình bơm rồi nha đó, bơm căng lên là ok có bơm từ phần cổ được các bạn đó mình như nào có cái phần phần thông với bên trong mình cứ bơm nó căng lên là ok rồi sau khi của mình đã được bơm khá là căng các bạn, bơm chỉ căng ở bên ngoài các bạn thấy không? ngoài sẽ bơm căng hơn nữa, đó. thì mình sẽ bắt đầu mình tưới nước sôi các bạn nha. là con chèn này nó nặng nó bự quá mình không có chảo nào để mình trụng nước sôi nên mình chỉ có cách tưới nước sôi các bạn. chứ đúng nha các bạn phải có cái chảo lớn á, mình đổ nước sôi mình tưới ra nó sẽ dịch nó sẽ hay hơn là mình trụng cái này. không không là mình sẽ làm cho cái da nó sẽ săn lại các bạn khi mình đứa mình chiên nó sẽ ngon hơn dần hơn các bạn nha Đó. rồi mình chụp nó nha tưới sơ Thế bên này tạm chúng ta sẽ có như sao các bạn nha, mình sẽ có giấm các bạn nha, khoảng cỡ 100ml các bạn Rồi, còn nước lạnh sẽ cho 50ml nha Và phần ruộng sẽ có 50ml nữa các bạn Đó, Để mình tạm mạng các bạn, một chai Pepsi các bạn, đỡ lon thôi các bạn nha Và một chút bột gạch để tôm á, để tạm mạng các bạn nha Và sẽ bệnh nghe đấy các bạn nha, bạn nha có mình 50ml luôn Mình sẽ nấu cho các bạn nha nó mềm ra À, sẽ trộn chung các bạn để tạo màu các bạn nha đây là hỗn hợp để sau khi mình đã cho những liệu trên nhà các bạn đó mình sẽ cho thêm những phần bột ngành tôm để tạo màu các bạn 
nhưng mà tên này sẽ tạo màu rất đẹp nhưng mà nếu ở nhà các bạn hãy hãy chế sử dụng nha tại vì nó sẽ không tốt sức khỏe các bạn này nhưng mà những cái chế tạo màu không tốt của bạn hãy kiên bớt nha các bạn các bạn thấy không bỏ vô nó xì xì lên nó trời nó ra vô cái xì đấy mà xì quá trời xì luôn Đó, các bạn nha các bạn nhớ nấu nha nấu cho cách thủy các bạn cho nó ra nước đó, những cái chỗ chung các bạn nha nhà sẽ bám vô cái cái phần dịch đó sẽ làm dịch nó tạo màu đẹp hơn và bây giờ mình sẽ sử dụng cái này để mình massage và mình quét thì cọ quét lên vĩnh này đó hãy thay massage các bạn cho nó tạo màu các bạn nha đó. mình sẽ dùng tay đó, các bạn dùng đôi tay vô mình rưới lên mình sẽ massage có thể dùng cọ dùng quét cũng được đó thì các bạn nha đó. sẽ quét hai ba lần cho nó lên màu ở ngoài nó sẽ làm cách nhanh nhất là gì nó sẽ có một cái thùng tạo màu sẵn mẹ nó như nhúng dịch vô nhúng như nó nhúng lên nhúng xuống khoảng 3 đến 5 lần là cái nhân dịch nó nó được dịch màu rất là đẹp luôn đó các bạn nhiều khi mình ăn nhớ mình thấy nó ngon nó đẹp nhưng mà nó lại có thể sẽ không tốt sức khỏe các bạn không nếu các bạn biết những cách mà bên đó ngoài làm á thì sẽ mình về mình tự làm á mình sẽ bỏ những liệu nào mà không tốt sức khỏe á đó, mình sẽ tự làm theo ý của mình nó sẽ tốt hơn cho cả cả nhà ăn luôn các bạn nha đó, mình biết cách là nó ăn sẽ lợi thế các bạn Rồi, sau đó thì mình chỉ cần đem phơi các bạn nha Phơi khoảng cỡ 3 đến 4 tiếng gì đó à, Cho nó Vịt nó khô lại và màu nó sẽ Nhụm bên trong à, nhụm, nhụm bên ngoài bên da Cho nó đẹp màu lên các bạn Bắt đầu mình sẽ nướng các bạn nha Nướng xong mình sẽ chiên lại Nói à, những cái bài này Nhưng quay mình đã làm bữa trước các bạn Cũng có tương tự thôi Có à, điều đợt này mình sẽ đặt thêm cách Bơm hơi cho nó da nó căng lên Rồi, sau khi 3 4 tiếng thì dịch đã khô các bạn. Bây giờ mình sẽ nướng bằng nha. Thì các bạn nên nướng nhiệt độ khoảng cỡ 150 thôi. 150 180 thôi bạn nha. Mình nướng khoảng tầm 1 tiếng tiếng rưỡi các bạn. Coi thử nó chín chưa nha. Khi nào nó chín thì mình nói lên đầu mình chiên cho nó cho nó săn cái da lại thôi, cho nó giòn thôi. Đó. Rồi, bắt đầu mình nướng rồi mình chờ đợi thôi các bạn ơi. và đây là hành phẩm chú vịt đã được nướng xong các bạn thấy không nó lên màu rất là đẹp nha đó, các bạn muốn màu đẹp hơn lát mình sẽ chiên đó, nó sẽ màu đẹp hơn nữa đó, về cái bình này khá là to nên mình chiên cũng hơi khó khăn đi về cái chảo ở nhà mình không có đủ lớn mà mình ba ký rồi đó. đó thì các bạn cứ cho cái chảo lớn nhất của mình vào và đổ dầu và mình gì đóng mình cho dịch vàng mình rưới dầu lên không các bạn cho nó vào mình chiên là đấy đưa cho nó vào nó vào ok các bạn nha
rồi sau khi đã chiên xong thì mình chuẩn bị mình chặt ra đó, thành tám miếng thành những miếng nhỏ nhỏ vừa ăn các bạn nha rồi chuẩn bị lên bàn thế là cả nhà ơi wow mọi người nhìn xem ngon không nè từng miếng thịt giòn giòn lớp giá bên ngoài và bên trong thì rất là thơm mùi tiêu ăn cực kỳ ngon thêm một chút bánh mì chấm thì số dách luôn cả nhà ơi quá tuyệt vời nha cả nhà món dịch quay sốc tiêu này mà ăn thì thôi luôn biến bàn cả nhà ơi cực kỳ ngon nha thịt rất là nhiều luôn đó ăn rất là ngon và thơm nha cả nhà Đói. chúc cả nhà nó mì với món ăn bịch với tiêu trong lần này nhé rồi cả nhà xem khi thấy mắt thì để lại comment bên dưới nha viên cuốn rất vui lòng sẵn lòng và trả lời để thắc mắc của cả nhà nha hẹn gặp cả nhà ở những clip sau bye bye hẹn gặp lại nhớ cho viên cứ một like một đăng ký một xe để viên có có gì thêm nhiều động lực ra nhiều clip mới nha bye bye cả nhà hẹn gặp lại yêu cả nhà rất nhiều